హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక స్మాల్ క్యాప్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో ఈ స్మాల్ క్యాప్ అనేది ప్యాసివ్ ఇన్వెస్టింగ్ బేసిడ్లో ఉంది ఓకే సో మీరు ఎడిషనల్గా ఈ స్మాల్ క్యాప్లో ఎటువంటి ట్రాకింగ్ చేయాల్సిన పని లేదు సో ఇవన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ పైన గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండైసిస్ పైన డెవలప్ చేసిన స్మాల్ కేస్ సో ఈ స్మాల్ కేస్ యొక్క స్పెషాలిటీ నేను మీకు చెప్తాను ఓకే సో ఈ స్మాల్ కేస్ అనేది మనకి లో వాలటైల్ స్మాల్ కేస్గా ఉంటుంది అండ్ హై రిటర్న్స్ కూడా ఇస్తుంది సో జనరలీ పీ మనకి ఉన్నది ఏంటంటే సో హై గ్రోత్ కావాలి హై రిటర్న్స్ కావాలంటే వాలటైలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది జన్ అపోహ సో ఇక్కడ నేను ఒక స్క్రీన్ షాట్ని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను ఈ స్క్రీన్ షాట్లో మీరు ప్రజెంట్ చూడొచ్చు లో వాలటైలిటీ అనే ఇండెక్స్ నిఫ్టీ లో వాలటైలిటీ అనే ఇండెక్స్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వటం జరిగింది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నిఫ్టీ అనేది నియర్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే సో ఈ అపోహలు అనేవి కామన్ మార్కెట్స్లో బట్ ఈ అప్ అప్ ఈ అపోహల్ని కూడా మించి నా థింగ్స్ మనకి మార్కెట్స్లో ఉన్నాయి రైట్ సో ఈ ఎందుకు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ దిస్ స్మాల్ కేస్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ స్మాల్ కేస్ అనేది నేను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఈ స్మాల్ కేస్ని నేను ప్యాసివ్ ఇన్వెస్టింగ్ కోసం క్రియేట్ చేశాను వాట్ ఈస్ ప్యాసివ్ ఇన్వెస్టింగ్ సో ప్యాసివ్ ఇన్వెస్టింగ్లో మీరు వాటిని స్టాక్స్ని ఈ స్టాక్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఆ స్టాక్ సెలెక్ట్ చేయాలి అని అక్కడ మనకి పెద్ద వాట్ వీ సే ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అవునా సో ఇది ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ప్యాసివ్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే రెండో విషయం నేను ఇందులో ఈ ఈ యొక్క స్మాల్ కేసులో ఉండాల్సింది ఏంటంటే కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉంది సో బట్ మీరు ఈ ఈక్విటీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీకు లో వాలటైలిటీ ఉండాలి గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్ ఉండాలి సో ఒక కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్కి ఎటువంటి క్వాలిటీస్ని తను దృష్టిలో పెట్టుకుంటాడో సో కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్ కోసం కూడా ఇది నేను డిజైన్ చేయడం జరిగింది థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్ సో ఎందుకు మనకి యుఎస్ స్టాక్స్ పైన లేకపోతే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పైన మన ఫోకస్ ఉండాలి అంటే రేపొద్దున ఎనీ బ్యాడ్ న్యూస్ ఏదైనా బ్యాడ్ న్యూస్ మనకి రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ సో బ్యాడ్ న్యూసెస్ అంటే చూడండి మనకి వచ్చిన ది డిమానిటైజేషన్ లాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఎలక్షన్ లాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏదైనా ఫ్యూచర్లో వస్తే వస్తే కనుక మనం గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్ ద్వారా ఆ ఎఫెక్ట్స్ని మనం మినిమైజ్ చేస్తాం అంటే మన వాల్టైలిటీని రెడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాం రైట్ సో ఈ త్రీ థింగ్స్ని ఇక్కడ నేను మెన్షన్ పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ అండ్ దాంతోపాటు నాకు ఈ పర్టికులర్ స్మాల్ కేస్ అనేది గ్రోత్ ఓరియెంటెడ్గా ఉండాలి డిఫెన్సివ్ ఉండాలి సో ఈ డిఫెన్సివ్ కోసం నేను ఇందులో కొన్ని ఈ కొన్ని సెక్టోరియల్ ఈటీఎఫ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది లైక్ ఎఫ్ఎంసిజి అండ్ ఐటీ సో ఓవరాల్గా నేను ఈ స్మాల్ కేస్ గురించి మీకు ల్యాప్టాప్లో కోపీ స్క్రీన్ షేర్ చేసి నేను మీకు ఈ స్మాల్ కేస్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ స్మాల్ కేస్ అంతా కూడా అన్నీ కూడా ఈక్వల్ వెయిటెడ్ ఓకే అన్ని ఇండైసెస్ కూడా ఈక్వల్ వెయిటెడ్ తీసుకుంటాం జరిగింది సో ఏమేం ఈటీఎఫ్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి ఇండైసెస్ ఇందులో నేను ట్రాక్ చేస్తున్నాను ఎంతెంత పర్సంటేజెస్ అన్నీ క్లియర్గా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే ఇదే మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో స్క్రీన్ పైకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్న స్మాల్ కేస్ ఇదే సో ఈ స్మాల్ కేసులో చూడొచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ మనకు ఉన్నది ఇక్కడ మోతీలో లోస్వాల్ నాస్డాక్ హండ్రెడ్ ఈటీఎఫ్ సో ఈ నాస్డాక్ అనేది యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క టెక్ స్టాక్స్ని ట్రాక్ చేసే ఈటీఎఫ్ సో ఈ ఇండియా నుంచి కూడా మనం వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ మోతీలా లోస్వాల్ నాస్డాక్ హండ్రెడ్ ఈటీఎఫ్ సో ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసే అన్నీ కూడా ప్యాసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ ఈటీఎఫ్ని మీరు కూడా మీ స్మాల్ కేసులో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారనుకోండి సో ఎవ్రీ మంత్ ఇందులో ఎస్ఐపి కూడా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ థింగ్ చూడండి మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇందులో మీరు ఫస్ట్ టైం మీరు పే చేసేది కేవలం థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీసే సో థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్తో మీరు ఇవన్నీ ఫస్ట్ టైం మీరు బై చేయొచ్చు ఆ తర్వాత ఎస్ఐపి ఏదైతే ఉందో మీరు ఆ ఎస్ఐపికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ప్రైస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దాని గురించి
ఇవన్నీ నా నా లింక్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి స్మాల్ కేస్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నిటితో నాకు సంబంధం లేదు మీరు ఎవరు నా నా దగ్గర మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాల్సిన పని అలాంటిది ఏం లేదు కేవలం ఈ వీడియో నేను చేస్తుంది మీకు ఇలాగా ఒక ప్యాసివ్ వేలో కూడా మనం మంచి రిటర్న్స్ని తీసుకురావచ్చు డైవర్సిఫై చేయొచ్చు గ్లోబల్గా కూడా మనం డైవర్సిఫై చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని మెన్షన్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను so first thing is motela loswal nasdaq 100 etf so ee ee etf dwara meeku global diversification anedi labistundi so that is the reason equal weight so 14% meeku motela loswal nasdaq fund next meeru icic pro nifty 50 nifty 50 yokka index fund mana edanna mana index fund edaithe undo dani yokka etf mana nifty yokka etf anedi next so deen gurinchi cheppanavasar ledhu so meeku telusu so adi 14% akkad nenu include chestunnanu next vachesi mid cap 150 etf so ee mid cap index kuda friends one of the stable indices so maniki returns kavali and right so mid cap space lo kuda mana exposure undali and ee mid cap space anedi chudandi meer mutual funds ki ee etf కి డిఫరెన్స్ ఏంటో నేను మీకు చెప్తాను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో లెటర్స్ ఏదైనా మిడ్ క్యాప్ ఉంది అనుకోండి ఆ మిడ్ క్యాప్ లో ఎన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఫార్టీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనకి ఒకవేళ మార్కెట్ కరెక్ట్ అయితే ఫార్టీ ఉన్నాయి కాబట్టి హ్యూజ్ కరెక్ట్ అయ్యడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ లో వన్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో మనకి వాల్టైలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అంతేనా సో ఏదైనా రిలయన్స్ లేకపోతే ఎస్బీఐ ఏదైనా ఒక స్టాక్ తీసుకోండి దాని వాల్టైలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీని కంపేర్ చేస్తే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ యొక్క వాల్టైలిటీ తక్కువ ఉంటుంది ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ యొక్క వాల్టైలిటీ తక్కువ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం వన్ ఫిఫ్టీ టాప్ మిడ్ క్యాప్ని ఇది ట్రాక్ చేస్తుంది కాబట్టి రిటర్న్స్ కూడా రిలేటివ్గా బాగుంటాయి ఓకే సో అందుకనే నేను ఇక్కడ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ వన్ ఫిఫ్టీని ఇంక్లూడ్ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ రైట్ సో ఇది కూడా మీకు తెలుసు జూనియర్ నిఫ్టీ సో నెక్స్ట్ నిఫ్టీ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ సో వాటి యొక్క ఈటీఎఫ్ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఆ తర్వాత మిడ్ క్యాప్ అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ ఇండియాలోని టూ టాప్ టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ని నేను ఈ ఈటీఎఫ్లో ఇంక్లూడ్ చేశాను అర్థమవుతుందా సో నిఫ్టీ యొక్క టూ ఫిఫ్టీ యొక్క టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ యొక్క మూమెంట్ మనం ఇందులో క్యాప్చర్ చే టాప్ టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ యొక్క మూమెంట్స్ మనం ఇందులో తీసుకోబోతున్నాం సో టా టాప్ టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ యొక్క మూమెంట్ మనం తీసుకుంటే ఓవరాల్గా దీని యొక్క వాల్టైలిటీ అనేది చాలా చాలా రిడ్యూస్ అవుతుంది బట్ మన రిటర్న్స్ అనేవి మనకి కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా నిఫ్టీ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఆ తర్వాత మిడ్ క్యాప్స్ని కూడా మనం తీసుకుంటాం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఇండైసెస్ ఇక్కడ ఉన్నది లో వా లో వాలటైలిటీ థర్టీ సో చూడండి ఐసిఐసిఏ ప్రూ నిఫ్టీ హండ్రెడ్ లో వాలటైలిటీ థర్టీ ఈ ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుందో మీకు తెలుసా టాప్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో థర్టీ స్టాక్స్ని తీసుకొని ఆ థర్టీ లో వాలటైలిటీ థర్టీ స్టాక్స్ని తీసుకొని ఆ థర్టీ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఈ దీని ద్వారా మనకేంటంటే మన రిటర్న్స్ అనేవి చాలా స్టేబుల్గా అండ్ ఎల్స్ మన మనం పోర్ట్ఫోలియో అనేది టూ మచ్ వాల్టైలిటీ నుంచి తట్టుకుంటుంది అండ్ ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఇండెక్సే ఇందాక నేను మీకు స్క్రీన్ షాట్లో చూపించాను విచ్ బీట్ ద ఇండెక్స్ ఓకే సో ఓవరాల్గా మీరు ఇప్పటి వరకు పోర్ట్ఫోలియో చూసినట్లయితే కంప్లీట్గా మనకి గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్తో పాటు నిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్తో పాటు లో వాల్ వాల్టైలిటీ థర్టీ కంపెనీస్తో పాటు స్టేబుల్ పోర్ట్ఫోలియో ఒక మార్కెట్స్ అనేవి ఒక వాలటైల్ మార్కెట్స్ నుంచి మనం ఒక స్టేబుల్ పోర్ట్ఫోలియోని తీసుకొచ్చిన విధానం మీకు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ ఈ డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ అనేవి మనకి మార్కెట్ కరెక్షన్స్లో మనకు హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ మార్కెట్ అనేది గ్రో అవటంలో కూడా మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ఎ కన్జంప్షన్ స్టోరీ సో ఈ కన్జంప్షన్ ఇండియా ఈటీఎఫ్ అనేది మనకి వెరీ మచ్ నీడెడ్ మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండాలి సో ఈ కన్జంప్షన్లో మనకి టైటన్ లాంటి కంపెనీస్ బ్రిటానియా లాంటి కంపెనీస్ డాబర్ మ్యారీకో హెచ్యుఎల్ ఇలాంటి కన్జంప్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇంకా డిస్క్రిషనరీ సింఫోనీ కానివ్వండి వర్ల్ పూల్ కానివ్వండి ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి కోల్గేట్ సో ఇలాంటి టాప్ కంపెనీస్ అన్ని కన్జంప్షన్లో ఉంటాయి రిలాక్సో బాటా ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఈటీఎఫ్లో 
ఆఫీసులో ఉన్న ఈవీఈటిఎఫ్ ఎస్పెషల్లీ ఇండియా యొక్క గ్రోత్ స్టోరీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అందుకనే ఈఈటిఎఫ్ అనేది మన పోర్ట్ఫోలియో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ దేర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఐటీ ఐటీ సెక్టర్ లేకుండా ఎటువంటి పోర్ట్ఫోలియో మనం బిల్డ్ చేయకూడదు రైట్ సో ఐటీ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ ర్యాలీ ఇన్ అవర్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో గ్లోబల్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఐటీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకి కోవిడ్ అనేది చూపించింది ఐటీ అనేది రన్అప్ అయింది ఐ ఐ ఐ ఎగ్రీ బట్ మనం ఇక్కడ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పోజర్ తీసుకుంటున్నాము ఈ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కూడా టాప్ కంపెనీస్లో మనకి లో వాల్టైల్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ కూడా లో వాల్టైలిటీ అండ్ హై గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉన్న కంపెనీస్ అండ్ ఈ ఈటీఎఫ్ మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టాక్స్ని ట్రాక్ చేస్తుంది సో మనకి ఆ గ్రోత్తో పాటు ఆ స్టెబిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సెవెన్తో పాటు రీసెంట్గా మిరా యాసెట్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈటీఎఫ్ను కూడా రిలీజ్ చేయబోతుంది సో ఆ ఈటీఎఫ్ ఇంకా నాకు అవైలబుల్గా లేదు వన్స్ ఆ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ అంటే యుఎస్ ఇండెక్స్ ఇది సో ఆ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ని కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తాను సో అప్పుడు మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ ఆర్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్తో ఎయిట్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ మనకు వస్తాయి సో దాంతోపాటు మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే కనుక టూ ఇండైసిస్ గ్లోబల్ నుంచి రిమైనింగ్ సిక్స్ ఇండైసిస్ ఇండియా నుంచి టూ ఇండైసిస్ ఇందులో థిమాటిక్ ఫండ్స్ ఐటీ అండ్ కన్జంప్షన్ మిగిలినవన్నీ లో వాల్టైలిటీ హై గ్రోత్ ఉన్న ఈటీఎఫ్ సో ఈ బాస్కెట్ ఆఫ్ ఈటీఎఫ్స్ని మనం ప్యాసివ్గా ట్రాక్ చేయొచ్చు మీ యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు అండ్ దీన్ని మీరు ఇన్వెస్ట్ నవ్ కొట్టేస్తే మీరు మినిమమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత ఎంత అవుతుందో మీరు మీ బ్రోకర్తో మాట్లాడుకోవాలి సో దిస్ ఇస్ ఎందుకు ఈ వీడియో నేను చేశాను అంటే మీకు ఒక ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్లో కూడా ఇంత డైవర్సిఫై చేయొచ్చు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్లో కూడా మనం నిఫ్టీని బీట్ చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ ఫ్రెండ్స్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిలీవ్ చేస్తాను దిస్ పోర్ట్ఫోలియో ఈ ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ని మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ బీట్ నిఫ్టీ బీట్ నిఫ్టీ అంటే నిఫ్టీని కన్నా ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇవ్వటమే కాదు నిఫ్టీ ఫాల్ కన్నా ఇది తక్కువ పడుతుంది ఓకే అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఈస్ కన్జంప్షన్ ఐటీ మనకి థిమాటిక్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి బట్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ లో వాల్టైలిటీ వీ ఆల్సో హ్యావ్ నాస్డాక్ మనకి ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ నిఫ్టీ కన్నా తక్కువ ఫాలో అవుతుంది సో నిఫ్టీతో పాటు ఫాలో అవుతుంది బట్ నిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది సో ఈ కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ లో రిస్క్ తీసుకునే ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ ఈ యొక్క స్మాల్ క్యాప్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో కేవలం ఈ వీడియో చేసింది మీకు హెల్ప్ అవటం కోసమే ఎటువంటి లింక్ పైన మీరు క్లిక్ చేయాల్సిన పని లేదు ఎటువంటి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాల్సిన పని లేదు మీరు మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అయ్యింది అంటే మీ ఫ్యామిలీకి మీ ఫ్యామిలీలో ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైతే కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టాక్ మార్కెట్లో వాళ్ళతో ఈ వీడియోని షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్